Praise the Lord. Once again, brother and sister, you are welcome in this uh, teaching session. As we are moving forward, and now we are in the phase of our third teaching session, yes. uh, I would like to welcome all of you in this uh, teaching program. And uh, with me, there is a brother, uh, Dr. Brad Long. He is sharing the Word of God. And uh, as we are moving further, and I would like to request you, Please take your Bible with you because these things are very delicate and very, very important. You cannot understand the Word of God until and unless you don't have your Bible with you. Yes. So this is not an entertainment program. It's a teaching program. So we want to penetrate the Word of God into your life. So I want to thank you very much when you are watching the Lord of God, you are listening to your Bible, you are sitting in your Bible. ताकि आप खुदा के पाक कलाम को बेहतर तौर पर समझ सकें ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं जिसमें हम आपको एंटरटेन कर रहे हैं बल्कि ये एक प्रोग्राम ऐसा है जिसमें हम खुदा का पाक कलाम आपके अंदर आपके दिलों में पहुंचाना चाहते हैं और खुदा का पाक जो है वो यहां पर काम कर रहा है मैं खुदा के खादम के लिए एक बार फिर खुदा का शुक्र अदा करता हूं डॉक्टर ब्रेड लॉन्ग के लिए एज ही इज रेडी टू शेयर द रेवोल्यूशन ऑफ गॉड सो दिस इज नॉट बाय आवर माइट दिस इज नॉट अवर नॉलेज दिस इज अ दिस इज अ प्योर वर्ड ऑफ गॉड ये खुदाम का वो मुकाशवा है जो खुदाम ने हमें दिया है सो ओवर टू यू ब्रदर थैंक यू थैंक यू इट्स वंडरफुल टू बी एबल टू जॉइन माय ब्रदर नोबल सैमुअल हियर इन दिस टीचिंग ये एक बार फिर मेरी बड़ी खुशी की बात है कि यहां पर आज हम तालीम देने के लिए मौजूद हैं आई बिलीव गॉड हैज वर्कड अ मिरेकल with my brother from Pakistan and me from England and Scotland and America. Ye khuda unke ek mauza hai ke main jo ke Pakistan se hu aur brother inka jo origin jo hai wo Scotland se hai aur America se hai to ye khuda unka pak kalam aapke liye hum lekar aaye hain. But this is a picture of the kingdom of God. Ye khuda un ki baadshahat ki khoobsurat tasveer hai. As we're brought together from different cultures. Khuda un ne mukhtalif jo culture se jo hai wo lekar aaya hai. ताकि हम खुदा का पाक कलाम जो है आपके साथ बांट सकें और हम खुदा में एक खानदान है उसके भाई हैं खुदा में टुडे वी नीड टू टॉक अबाउट ए वेरी डिफिकल्ट टॉपिक आज हम एक बहुत ही अहम और मुश्किल मजमून पर बात करने को हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ गॉड वर्क्स इन द वर्ल्ड हम इस बात को सीखेंगे कि खुदा जो है वो इस दुनिया में कैसे काम कर रहे हैं एंड हाउ सैतन works in the world aur shaitan jo hai wo kis tarike se is duniya mein kaam karta hai we often have the idea that it's just magic that god poof does work hum ye sochte hain ki shayad ke bahut of aisa sochte hain ke ye koi jadu hai ke khuda ne aisa kiya aur duniya jo hai ban gayi and how does the devil work aur shaitan jo hai wo kaise kaam karta hai if we're going to participate in the the kingdom of god we need to understand how god works अगर हम खुदा की बादशाही में शामिल होना चाहते हैं तो हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि शैतान कैसे काम करता है और खुदा जो है वो कैसे काम करता है और शैतान जो है वो किस तरीके से दुनिया में काम कर रहा है लेट्स स्टार्ट विद गॉड। आइए हम खुदा से शुरू करते हैं गॉड इज क्रिएटर खुदाम जो है वो हम बाइब का दुष्ट बताती है कि वो खालिक है वो दुनिया का खालिक है ही हैज दी टू से लेटर बी लाइट खुदामन के अंदर ये कुत है ताकत है इख्तियार है उसने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई कैन क्रिएट डायरेक्टली और उसने खुद इस चीज को खल किया ही कैन ऑल्सो एक्ट इन हिस्ट्री डायरेक्टली और वो खुद बजात खुद जो है तारीफ में काम करता हुआ नजर आता है फादर सन दैट वॉज एक्ट इन डायरेक्टली इन हिस्ट्री और जब खुदामन ने हम तवरीकी तौर पर इसको देखते हैं कि खुदामन ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा तो खुद दुनिया में काम कर रहा था but now that he has created human beings jab usne insano ko banaya he created us in his image usne apni shabi apni surat par hame banaya and what that means is is that we are a link between heaven and earth to iska matlab ye hai ke hamara taluq jo hai wo zameen ke sath bhi hai aur aasman ke sath bhi hai we have physical bodies hamara ek jism hai our feet are on the ground hamare paon jo hai wo zameen par hain but our souls our spirit reaches to god lekin hamari jo ruh hai aur hamari jo jaan hai iska taluq jo hai wo khuda ke sath hai and so when god created human beings in his image he created a link 
between the spirit world and the material world. तो खुदावन ने जब इंसान को अपनी सूरत अपनी शिबी पर बनाया तो उसने इस तरीके से हमें डिजाइन किया है बनाया है कि हमारा तल्लुक जो है वो जमीन के साथ भी है इस दुनिया के साथ भी है और खुदा के साथ भी है एंड सो वेन गॉड क्रिएटेड एस इट सज इन जनसिस ही गेव एडम इन ईव डोमिनियन हम पाकलाम में पैदाइश की तारीस में देखते हैं कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो उन्हें उसने इख्तियार बख्शा इस दुनिया में वट दैट मीन इज इज इट गॉड has decided to work through human beings to iska matlab ye hai ki khudaman ne ye faisla kiya ke wo insano ke zariye jo hai is duniya mein kaam kare so he gave adam and eve dominion so is tarike se hum jante hain ki usne adam aur hawa ko jo hai wo ikhtiyar bakhsha god created the animals khuda ne jaanwaron ko takhleeq kiya but he gave adam the authority to name the animals aur isme hum ye bhi dekhte hain khuda ne aadam ko ye ikhtiyar bakhsha ke tum janwaron ke naam jo hai wo rakho what that means is see god is delegating authority iska matlab ye hai ki khuda ne apna ikhtiyar jo hai wo us aadam ko pehle aadam ko diya and so that the way that god now shows his authority on the world is often through us to iska matlab ye hai ki khuda jo hai जब दुनिया में अपने इख्तियार को जाहिर करता है तो वो हमारे जरिए अपने इख्तियार को दुनिया पर जाहिर करता है सो वेन एडम नेम द एनिमल्स ही वॉज एक्स गॉड्स अथॉरिटी टू नेम द एनिमल्स। इसका मतलब यह कि जब आदम ने जानवरों के नाम रखे तो वो खुदा ने जो उसके इख्तियार बख्शा था वो उस इख्तियार को लेकर उसने उनके नाम जो है वो दिए दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये एक बड़ा खास असूल है जिसको हमें सीखने की जरूरत है बिकॉज नाउ दैट जीजस क्राइस्ट हैज बिन सेंट और अब हम देखते हैं खुदा मसी जो है वो इस दुनिया में भेजे गए एंड जीसस इज ब्रॉट द किंगडम ऑफ गॉड खुदा मसी इस दुनिया में आए तो उन्होंने अपनी बादशाहत का ऐलान किया हाउ डज द किंगडम ऑफ गॉड इन द नॉलेज ऑफ गॉड गो फॉर्थ तो हम देखते हैं कि किस तरीके से खुदा की बादशाही का इलम जो है वो लोगों तक पहुंचा खुदा मिस मसीह के जरिए वेल लुक इट द बाइबल बाइबल का दस को देखिए ही कॉल्ड जीसस कॉल्ड डिसाइपल्स अराउंड हिम खुदा मिस मसीह ने अपने शागिदों को जो लोग थे उनमें से उनको चुना दोज डिसाइपल्स एंड देर आल्सो अ ग्रुप ऑफ वुमेन हु वर विद हिम सो यू हैड द डिसाइपल्स द 12 एंड यू हैड अ ग्रुप ऑफ वुमेन हु और इसमें ना सिर्फ मर्द थे बल्कि औरतें भी जो उस ग्रुप में शामिल थी खुदावन ने उनको चुना और बुलाया दीस मेन एंड वुमेन दे फॉलोड जीसस और ये तमाम जो मर्द औरतें थी इन्होंने खुदा मसीह मसीह के पीछे चलना शुरू कर दिया ईच ऑफ दोज मेन एंड वुमेन आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड वो तमाम जो मर्द और औरतें जो खुदाम के पीछे आ थी और इस दौर में जितने भी लोग हैं सबको खुदाम ने अपने सूरत अपने शिबी पर बनाया हर एक मर्द और जो है उसका ताल्लुक जो है जमीन के साथ भी है और आसमान के साथ भी है और फिर हम देखते हैं कि वो हम सब जो है वो खुदा के गिर जमा हो जाते थे एंड जीजस देन ओके जीजस इन बॉडीज the kingdom of god he's the word made flesh aur khuda mein is mesi ke apne jism mein hum is baat ko dekhte hain ke wo jo jisne jism ikhtiyar kiya wo khud ek badshah tha and so you look at jesus and you see the father aur jis ne khuda mein kaha jisse mujhe dekha usne baap ko dekha jesus says if you've seen me you've seen the father khuda mein usne khud apni zubaan mein baare se kaha ke jisse mujhe dekha usne baap ko dekha and what happens is is that those disciples they receive from jesus the reality of the kingdom of god they and they form around jesus khudam ke jo shagird the unhone khudam is masih se us haqeeqat ko liya aur usko apnaya ke khuda ki baat se jo hai wo dar haqeeqat kya hai and later jesus gives them the holy spirit aur phir baad mein hum dekhte hain khudam is masih ne unhe paakru bakhsha that's what we talked about yesterday aur iske bare mein humne pehle seekha hai because the holy spirit now empowers them to be witnesses to Jesus. Aur Khuda mein usne unko ye quwwat bakhshi ki wo ja kar to ye Khuda mein usne ki badshahat ki gwahi de. Now, how does God work in the world now? Aur ab hum dekhte hain Khuda jo kis tarike se duniya mein jo hai wo kaam kar raha hai. First, he works through these individuals. Pehle in fradi tor par hum is baat ko dekhte hain ki wo logon ke sath kaam karta hai who are his witnesses, jo uski gwahi de rahe the. But he also works through now the church aur phir khuda mein se jo apni ekleesia ke zariye jo hai wo kaam kar raha hai 
He works through the organization. और जो एक organization है, जो एक अदारा है, church उसके जरिए वो काम करता है. And so we now see in the Bible, in the book of Acts, और हम इसको खुदाम के पास कलाम में इमाल की किताब में इस बात को देखते हैं. That how does the good news of the gospel go forth? और हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से खुदाम का पैगाम जो है, उसकी बातचीत का पैगाम जो है, जीत की खुशबू जो है, वो लोगों तक पहुंची. It's by Peter and Paul. These people, these men. ये वो लोग जो थे खुदाम के पीछे दिन में पत्रस था, पालूस था और शागिर थे उनके जरिए कलाम पहुंचा. And how do people now experience Jesus's love? और लोगों ने कलाम के जरिए इस सीखा कि खुदाम किस तरीके से � the body. It's through the organization. ये उस दारे या उस ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम चर्च कहते हैं उसके जरिए ये पैगाम लोगों तक पहुंचा. And so they come to the church and they experience the love. वो लोगों ने क्लिसिया में चर्च में आना शुरू किया और उन्होंने खुदाम की मोहब्बत का तजरबा जो है वो हासिल किया. They see the Christians taking care of each other. और उन्होंने देखा कि किस तरीके से मसीह एक दूसरे की फिक्र करते हैं. And that is how they experience now. और इस दौर में लोग जो है किस तरीके से इस बात का तजरबा जो क्लिसिया के जरिए कर रहे हैं द रियलिटी ऑफ गॉड ये खुदावन की वो हकीकत है जो हम देखते हैं ओके सो द की हियर इज टू अंडरस्टैंड दैट गॉड्स वर्क इन द वर्ल्ड और इसमें जो खास बात है जो एक कुंजी है वो ये है कि हम इस बात को जानें कि खुदा जो है वो किस तरीके से दुनिया में काम कर रहा है इज मीडिएटेड इट इज थ्रू अस खुदावन जो है हमारे जरिए जो है वो काम करता है दुनिया में एंड दैट्स व्हाई Jesus then sends us out as His witnesses. और इसलिए खुदाम इसमें से हमें भेजा है कि हम जाकर दुनिया में उसकी गवाही दें. So that our hands become Jesus' hands. और हमारे हाथ जो हैं वो खुदाम के हाथ जो हैं वो बन गए हैं. Our voice through the Spirit becomes God's voice. खुदाम के पाखरू के जरिए हमारी आवाज जो है वो पाखरू की आवाज बन गई है. Now Satan has to work the same way. और अब हम देखते हैं कि शैतान जो है वो भी इसी तरीके से जो है वो काम कर रहा है। Satan is not creator like God। शैतान जो है वो खुदा की तरह जो है वो खालक नहीं है। So Satan has to take over and twist the way that God works। और शैतान ने उन तमाम बातों को लिया कि खुदा किसी से काम करता है और उनको उसे नकल करने की जो है वो कोशिश की है। now sometimes Satan can work directly. He can attack directly. बहुत दफा शैतान जो है वो खुद जो है वो आप पे जो हमला करता है। Have you ever experienced like an evil presence in the world? क्या कभी आपने महसूस किया है कि शैतान जो है वो किस तरीके से दुनिया में जो है वो काम कर उसकी माजूदगी का आपका एहसास हुआ है? That could be the devil directly working. और इसके हम देखते हैं कि किस तरीके शैतान जो है वो खुद जो है वो काम जो है वो डायरेक्टली जो है वो कर रहा है इंसानों के अंदर। But most of the time, the devil is working through people। और बहुत दफा हम इस बात को देखें कि शैतान जो है वो लोगों के जरिए जो है वो काम जो है वो करता है। And he's working through people in organizations। और वो फिर उन अधारों के जरिए लोगों पर संदाज होता है काम करता है। And we call those okay. For God, we call that organization the church. और खुदा हम उसको उसको कहें चर्च का नाम भी जो हम वो दे दे देते हैं. But when the devil builds an organization, that's called a stronghold. और जब हम एक stronghold. और जब हम जिन जिन आधारों के जरिए शैतान जो है काम करता है, उनको हम शैतान का जो है किला कह सकते हैं, जहाँ पर उसका खास जो है वो कब्जा होता है. Okay. No, but you want to say anything about this before I give an illustration? This, the way God works, and then Satan works. Just, just to. हम इस बात को देखते हैं मेरे भाइयों के जिस तरीके से खुदावन ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया, शिवी पर बनाया, और इसी तरीके से शैतान जो है वो जो है कॉपी करता है और वो नकल करता है खुदा की और जिस तरीके से खुदावन यीशु मसीह जो है वो दुनिया में उन्होंने इंसानी सूरत इस्तेमाल की एंड ही इज इनकार्नेटेड सन ऑफ गॉड इन द सेम वे डेवल इज ट्राइंग टू इनकार्नेट इन द पीपल एंड ही इज ट्राइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ और जैसे खुदा का पाखरू जो है हमें बख्शा के वो हमारे अंदर काम करता है द स्पिरिट ऑफ गॉड इज वर्किंग थ्रू अस इन द सेम वे द डिमोनिक स्पिरिट द स्पिरिट ऑफ ईवल और द सैटन ही इज वर्किंग थ्रू द ह्यूमन बींग थ्रू इनकारनेशन of these people. Now, the big difference, though. लेकिन यहाँ पर एक बड़ा फर्क हम देखते हैं. Is that God loves us. 
खुदा जो हमसे प्यार करता है He honors our freedom. वो हमारी इज्जत करता है और हमें आजादी देना चाहता है उसकी कदर करता है He wants us to love him. और खुदा ये चाहता है कि हम खुदा से प्यार करें इन ट्रू लव इज नॉट कोर्स्ड और फोर्स्ड और जो मोहब्बत होती है उसमें जबरदस्ती नहीं होती लव कैन ओनली कम वेन वर फ्री और मोहब्बत उस वक्त की जैसे जब आजाद होते हैं so jesus comes to set us free to khuda bhi sunsi is duniya mein aaye ki wo hame azad kare we're free to love god hum is baat ke liye azad hai ki hum khuda se pyar kare but we're also free to turn away aur ye bhi hamare hame ki azadi di gayi hai ki hum us pyar se muh pher le god does not treat us as slaves khuda ne hame koi gulam ya machine nahi banaya he treats us as his friends and co-workers usse hame apne sath kaam karne ke liye chuna hai aur apna dost kaha hai that's very different than satan aur ye shaitan se bilkul mukhtalif baat hai satan controls shaitan jo hai wo insanon ke zehno ko jakadta hai unko kabu mein rakhta hai he destroys freedom wo hamari azadi ko jo hai usko khatam karna chahta hai he coerces people to obey him aur wo log ke sath kaam karta hai jo uski taabe farmani karte hain that's the character of satan ye shaitan ka kirdar hai where you are not free to love you're not free to believe aap ko majboor nahi kiya jata ki aap pyar kare ya aap azad ho no this way that satan works let me give an illustration main aapko kuch misalein jo hum dena chahta hu ki shaitan kis tarike se kaam karta hai it was back in when was it it was december 17th is tarah december se 14 ki baat hai 2014 aur दो हजार चौदह में देर वॉज अ टेरबल मैसेकर प्लेस इन पाकिस्तान पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो रूनुमा हुआ तालिबान और तालिबान ने हमला किया मिलिटरी विलेज देर द स्कूल और वो एक स्कूल में चले गए पिशावर में इन विच दे मर्डर्ड हंड्रेड एंड फोर्टी वन innocent students wo school mein dakhil ho gaye aur unhone masoom bachon ko jo hai wo wahan par padhne ke liye aaye hue the army ka school tha wahan par unhone bachon ko maar diya it says that the men went through in shooting the students and they had smiles on their faces wo bachche jinke jo wahan padhne ke liye aaye hue the unko shaitan ne un logo ko kabu mein kiya aur unhone jaakar un bachon ko jo masoom bachche the aur unko qatl kar diya aur shaitan wahan par khush ho raha tha and they poured petrol on their teacher and burned her alive aur jo wahan pe school mein aftar thi unko zinda jala diya gaya and as the taliban fighters there were seven of them aur wo saath jo taliban the jo andar dakhil hue the were doing this wo ye sab kar rahe the they shouted allah akbar aur god is greater aur wo nara ye bhi laga rahe the ki allah akbar khuda bada hai oh this was terrible even here in america ye bahut takleef hai america mein bhi when i saw the mothers weeping over their children aur maine un maon ko dekha jo apne bachon ke liye ro rahi hoti hain and i thought of my own children aur main apne bachon ke bare mein sochta hu am i grand children mere apne jo pote poti hain so now whose work was this ye kiska kaam hai kya aap sochte hain well i believe this was satan's work mera ye imaan hai ki ye shaitan ka kaam hai now satan did not work directly शैतान जो है वो सीधा जो है वो खुद काम नहीं करता शैतान वहां पर खुद नहीं आ गया था कि उसे उस्ताद को जला दिया बच्चों को कत्ल कर दिया हाउ डिड ही डू दिस उसने कैसे ये सब कुछ किया देर वर सेवन मैन वहां पर सात जो लोग थे उनके जरिए सब कुछ किया seven men created in the image of god wo saat log jo the unko jo uske un pe banaya gaya shaitan ne apni shabhi par banaya unko seven men who were working with satan satan was working through them aur shaitan unme sama gaya aur shaitan ke liye unhone kaam kiya so the men were pulling the triggers aur wo log jo ke jo jo fire kar rahe the jinhone bachon ko maar diya but it was the devil working हम ये ईमान रखते हैं कि शैतान जो है वो उन सात लोगों के जरिए जो काम कर रहा था जिन्होंने बच्चों को मार दिया इन द बाइबल लेकिन हम बाइबल के जिस बात को देखते हैं वी फाइन दैट देयर इज अ हाई लेवल डीमन और हम इसमें देखते हैं कि बहुत सारे जो ऐसे शैतान हैं जिनको जिनके दर्जा जात हैं जो बड़े अजीम हैं द हाईएस्ट लेवल इज सैटन 
और उनमें सबसे जो बड़ा है उसको शैतान कहा जाता है Powers and principalities. और उसको हवा के मलदारी का हाकम जो कहा गया वो बड़ा बहुत बड़ा है इन वन ऑफ दोज डीमन इज नेम मवक और उनमें से एक जो शैतान है और बदरू है उसको मालूक कहा गया है एंड इन द बाबल यू फाइंड द मोलक और बाइबल कदस में मालूक के बारे में हम देखते हैं किल्स इनसेंट पीपल और वो जो मासूम बच्चे थे तो उनको मारा जाता था ही लव्स द किल people with fire aur unko aag mein jalaya jata tha kill children un bachon ko maar diya jata tha innocent women aur jo masoom aurte hoti thi and who do we see working in that school aur hum ye dekhte hain ki us school mein jo pakistan jahan bachon ko shaheed kiya gaya kaun jo hai wo kaam kar raha tha the men are saying god is great aur wo log ye kehte hain khuda bada allah akbar whose works are those aur ye kaam jo hai un logon ko saazon ko jalana bachon ko maarna ye kis kaam tha it's the work of malak ye malak ka kaam tha malak is the one who murders children jo malak hai uska kaam tha jinhone bachon ko maar diya not god ye khuda ne nahi mara not the god who is love wo khuda jo ke mohabbat hai not the god who is merciful wo khuda jo ke rehm karne wala hai not the god who said through jesus let the little children come to me aur khuda mein masi ne jab duniya mein tha to wo to daawat de raha tha yesu ke zariye bachon ko mere paas aane do that's malak ye malik tha jo ke jiske zariye ye sab kuch hua working through those men wo un aadmiyon ke zariye wo kaam kar raha tha usne bachon ko mara no we find that behind the men और हम ये जानते हैं कि उन लोगों के पीछे इज नॉट जस्ट सैटन ये सिर्फ शैतान नहीं है बट ऑल्सो ए बिगर ऑर्गेनाइजेशन और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एक अदारा है जो कि उनके पीछे काम करता है एंड इट्स कॉल्ड द पाकिस्तान तालिबान और उनको पाकिस्तानी तालिबान जो है उसका नाम दिया गया है एंड दैट इज द बिगर ऑर्गेनाइजेशन और ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है अदारा है दैट्स लाइक द चर्च जस्ट बीइंग ट्विस्टेड जैसे क्लीसिया उसको उसका उसको हम कहते हैं कि बहुत बड़ा अदारा है एंड द पाकिस्तान तालिबान हैव प्लेज्ड अलीजेंस लास्ट ईयर दे डिड दिस प्लेज्ड अलीजेंस टू द इस्लामिक स्टेट to ISIS aur jo pakistani taliban hai unhone apni jo ilhaq hai uska izhar kiya hai ISIS ke sath jo ke is waqt kaam kar rahe hain jo terrorist hain so what we have here is satan working through the individual aur jahan par hum dekhte hain ki na sirf shaitan jo infradi taur par logon ke liye kaam karta hai but also a whole organization balki ek bahut bade adare ki surat mein organization ki surat mein jo hai wo kaam kar raha hai now why the satan work through organizations sawal ye paida hota hai ki kyun shaitan jo hai wo organization ke zariye kaam karta hai the same reason god works through the church aur isliye ki jaise khuda jo hai wo kilisa ke zariye kaam kar raha hai shaitan bhi usi formula ko jo hai wo apnata hai see the church where we have many different people aur jaise kilisa mein bahut sare mukhtalif background se log hain with different gifts different talents mukhtalif tarah ke khudaon ko tohfe diye hain gift diye hain it gives god the tools that he needs to work on earth aur khuda ne unko ye tohfe diye hain ki wo kilisa mein unko istemal kare aur khuda unke liye kaam kare the same way with satan aur is tarike se shaitan jo hai wo kaam kar raha hai the organization of isis aur organization jo isis hai jo gives the devil the tools he needs to kill people aur wo logon ko wo hathiyar muhaiya karta hai ke jo logon ko jaakar islamic state wale jo hain wo logon ko qatl kare it gives him the means to in, to to impose his will on earth aur usne un logon ko ikhtiyar diya ke wo apni jo ikhtiyar hai apni hukumat jo hai wo logon par musallat kare okay do you see this this is aap is baat ko samajh rahe hain we need to understand hame is baat ko bade gehre taur se samajhne ki zarurat hai do you want to emphasize or Have I explained that? This is hard to explain. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कलीसिया जो है, इसको खुदावन ने कायम किया और ये खुदावन का बदन है, और इस कलीसिया के जरिए, इस बदन के जरिए जो खुदावन का बदन है, और खुदावन उसका सर है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जरिए खुदावन काम करता है। तो चर्च इज़ नॉट ओनली एन ऑर्गन, बट दैट्स एन ऑर्गेनाइजेशन एस वेल्स। यस। एंड दिस अ हाई आर्की इन द चर्च। चर्च के अंदर कलीसिया के अंदर एल्डर्स हैं, पास्टर्स हैं, एंड गॉड इज़ यूजिंग थ्रू ऑल दिस पास्टर्स एंड द डीकन्स एंड द एल्डर्स इन द सेम वे दिस अ स्ट्रक्चर विद डेवल क्रिएटेड और उसको हम असीस का नाम भी दे सकते हैं उसको तालिबान का नाम देते हैं यू कैन गिव द नेम ऑफ द असीस और द दाइश और तालिबान सो गॉड 
uh, as he's working through his church, devil is working through these organizations and he's trying to damage the fabric of the society. Yes. Now, we need to understand that Satan is very clever. And he can use Christianity Islam, Islam Judaism, He can use any religion or any philosophy or philosophy to create these strongholds. And he has used, he has even gotten into the church to twist. To make create strongholds there too. Or not only in Islam, but in the church, which is an organization, he is trying to break it and he is trying to break it. So when we understand this, and when we understand this, so when we understand this, and when we understand this, so when we understand this, and when we understand this, so when we understand this, and when we understand this, so 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 when we उन ऑर्गेनाइजेशन को उन मजहब को शैतान जो इस्तेमाल करता है कासत के लिए सो ही इज एबल देन टू बिल्ड दीस ऑर्गेनाइजेशंस और वो फिर इस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है अपने ادارے को जो है वो कायम करना चाहता है इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश हिज पर्पसेस इन द वर्ल्ड ताकि वो अपने मकासद की दुनिया में जो है वो हासिल कर सके नाउ वी नीड टू एस्क द होली स्पिरिट हमें खुदाम के पाक रूह की रहनुमाई की जरूरत है to open our eyes ke hamari aankhon ko khole to see what god is doing ke taaki hum ye jaan sake ke khuda jo hai wo kya kar raha hai but also what the devil is doing aur hum ye bhi jaan sake ke shaitan jo hai wo kya kar raha hai and i would like for us to have a prayer about that and then in the next teaching we'll go in even more aur isse pehle ke hum agle session mein jaye aur mazid isko hum tafseel ke sath jaan sake hame dua karne ki zarurat hai and we want to ask what is the devil doing aur hame ye janne ki zarurat hai ki shaitan jo hai wo kya kar raha hai but let's pray lekin aaiye hum dua karte hain lord this gets complicated so hum hum jante hain ki bada ek mushkil marhala hai and we ask you for wisdom hame aapki hikmat ki zarurat hai rahnumai ki zarurat hai we ask you to show us hum aapse durkhwast karte hain how god is at work कि खुदा आप कैसे दुनिया में काम कर रहे हो शो एस हाउ सैटन इज एट वर्क खुदा ने हमें सिखाई है कि शैतान जो है वो कैसे काम कर रहा है एंड लॉर्ड जीसस और खुदा यीशु मसीह गिव अस योर पावर हमें आप अपनी शक्ति दीजिएगा अपनी कुवत दीजिए गिव अस योर लव हमें अपनी मोहब्बत दीजिए गिव अस योर हार्ट हमें अपना दिल दीजिए सो दैट वी कैन वर्क विद यू ताकि हम आपके साथ मिलकर काम कर सकें टू रिजिस्ट सैटन्स प्लान्स ताकि हम शैतान के मंसूबों को का मुकाबला कर सकें बट आल्सो टू सी योर किंगडम ओवरकमिंग द ईविल दैट इज इन द वर्ल्ड ताकि हम इस बात को जान सकें कि आपकी बादशाही कायम हो और आप इस दुनिया पर इख्तियार रखें खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी बढ़ियाई करते हैं तेरे नाम को जलाल देते हैं खुद हम जानते हैं कि हमारे ख्याल जो हैं वो कामिल नहीं है हमारी अकल नाकिस है पर तू कामिल है यू आर द परफेक्ट गॉड यस नो दैट वी गॉट द लिमिटेड माइंड वी आस यू ब्लेसिंग एंड योर गाइडेंस ब्लेसेस एंड ब्लेस यू पीपल दो वॉचिंग दीज वीडियोज फादर वी नो दैट योर प्रेजेंस इज हेयर वी नो दैट डेवल ब्लाइंडेड द आईज ऑफ दीज टेररिस्ट Yes. We know that people are away from you. We know that they are going to distract the world. But you are the restorer. Heavenly Father, you came to this world. You took the human form and Jesus Christ, we glorify your name. We glorify the name of our Lord Jesus Christ who came to rescue us. Khuda hum tera shukr karte hain ki tu hame makhlsi aur rahai dene ke liye aaya. Tu shikasta dilon ko tasalli dene ke liye aaya. Tu kuchle hon ko azad karne ke liye aaya. Tu hame makhlsi dene ke liye aaya. You came to set us free. We know that there is a strong hold of these terrorists in this world. But there is nothing impossible for you. Yes. Heavenly yes. Father, set your people free in the name of Jesus. We ask your yes. freedom. We ask your love. your peace in this community yes in jesus name amen
Amen.